গুড মর্নিং বন্ধুরা আজ হলো চার জুন আজকের সকালের বিশেষ বিশেষ খবরগুলি হলো আসামে গতকাল একদিনে সব থেকে বেশি করোনা সংখ্যা ধরা পড়েছে আসামে গতকাল দুইশো উনসত্তর জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে এ নিয়ে আসামে করোনা সংখ্যা বের হলো এক জন গতকাল শিলচর মেডিকেল কলেজের রিপোর্টে করিমগঞ্জে আরো পাঁচ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে অতিবৃষ্টিতে বরাকের চা শিল্পে ব্যাপক কয়েক অতি দেশে কোভিড উনিশে আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হয়ে উঠা লোকের সংখ্যা এক লক্ষ অতিক্রম পনেরো দিনের আগে ট্রেন চলবে না পাহাড় লাইনে শিলচর বিমানবন্দর থেকে গতকাল তিনটি বিমান চলাচল করেছে আজ শিলচর থেকে আরো দুটো বিমান চলাচল করবে দশে মৃত একুশ আজ বরাকে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল স্কুল খোলার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দু লক্ষ অভিভাবকে প্রবল বৃষ্টিপাত উন্মুক্ত ও নড়বড়ে নদীবাদে বন্যার আশঙ্কা গ্রাম কাছাড়ে কৃষি খণ্ডের উন্নয়ন কৃষকের উপার্জন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী আইনের সংশোধনী প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন এবং শেষ খবরটি দশে নিহতদের স্মরণে অস্থায়ী শোকবেদি এস ইউ সি আই তাহলে বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে আপনার কাছে করবো ছোট্ট একটা রিকুয়েস্ট ভিডিওটিকে দেখতে দেখতে এক্ষুনি একটি লাইক করে দিন এবং প্রতিদিনের নতুন নতুন খবরা খবর সবার আগে পাওয়ার জন্য এক্ষুনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন এবং আপনি যদি এই ভিডিওটি ফেসবুক পেজে দেখছেন তাহলে অবশ্যই পেজটি ফলো করে ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন তাহলে প্রতিদিনের নতুন নতুন খবরা খবর সবার আগে আপনি ফেসবুক পেজের মাধ্যমে পেয়ে যাবে এবার শুনুন আজকের খবরগুলির বিস্তারিত প্রথম খবর আসামে করোনা তাণ্ডব দিন দিন বেড়াই চলেছে গতকাল একদিনে দুইশো উনসত্তর জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে এ নিয়ে আসামে করোনা সংখ্যা বেড়ে হল এক হাজার আটশো তিরিশ জন এর মধ্যে চারশো তেরো জন ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে এবং এক হাজার চারশো দশ জন বিভিন্ন চিকিৎসালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে আসামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ইতিমধ্যে চার জনের মৃত্যু হয়েছে পরবর্তী দশে মঙ্গলবার বরাক উপত্যকার তিন জেলায় মোট একুশ জনের মৃত্যু হয়েছে কাসারো হাইলাকান্দিতে সাতজন করে এবং করিমগঞ্জে ছয় জনের মৃত্যুর পর রাতে হাইলাকান্দি জেলার পাওয়ার তলে রূপচাঁদ সরকার নামে আরও একজনের প্রাণহানির খবর নিশ্চিত করা হয়েছে এই মর্মান্তিক মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা এবং দশের ভয়াবহতা সচককে দেখতে বৃহস্পতিবার অর্থাৎ আজ মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বরাক উপত্যকা সফরে আসছেন তিনি জেলার কয়েক অতি তিনি আকাশপথে পর্যবেক্ষণ করবেন কথা বলবেন স্থানীয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বৃহস্পতিবার সকাল সোয়া এগারোটায় বিমান বাহিনীর বিশেষ বিমানে শিলচরের কুম্বিগ্রাম বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন সেখান থেকে হেলিকপ্টারে প্রথমে যাবেন করিমগঞ্জে আকাশপথে কয়েক অতি পর্যবেক্ষণ করে তিনি সেখানে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে নামবে সেখানেই জেলা শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবে সোয়া এগারোটায় বেরিয়ে পড়বেন হাইলাকান্দির অবস্থা সরেজমিরে দেখতে পরে বেলা দুইটায় তার হেলিকপ্টার সেখানকার অস্থায়ী হেলিপ্যাডে অবতরণ করবে একই দাঁচে সেখানে বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী বিকাল তিনটায় তিনি হাইলাকান্দি থেকে শিলচরের উদ্দেশ্যে উঠবে তিনটা পঁচিশ মিনিটে নামবেন শিলচরের অস্থায়ী হেলিপ্যাডে বৈঠক করবেন জেলার বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে কথা বলবেন সাংবাদিকদের সঙ্গেও সোয়া চারটায় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল শিলচর থেকে হেলিকপ্টারে কুম্বি গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হবে বিমানবন্দরে কিছু সময় বসে বিকেল পাঁচটায় বিমানবাহিনীর বিশেষ বিমানে গুহাটিতে ফিরে যাবে পরবর্তী বড়াইল পাহাড় ও সংলগ্ন অঞ্চলে তিন দিন ধরে লাগাতার বর্ষণ চলছে ক্রমে এর মাত্রা বাড়তে চলেছে বাড়ছে পাহাড় লাইনের কয়েক অতি সোমবারের চেয়ে মঙ্গলবার রাতে ট্রেকের ক্ষতি হয়েছে অনেক বেশি আগের দিন মাইবাঙ্গ মুফার মধ্যবর্তী অংশে লাইনের নিচের মাটি পাথর দুয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাই রেল কর্তারা আশা করেছিলেন বৃষ্টি সামান্য থামলেই সবাই মিলে কাজ নিয়ে পড়বেন তাতে চার দিনের মধ্যে ট্রেন চালানো সম্ভব হবে কিন্তু মঙ্গলবার রাতে দাওতো হাজা ফাইডিং মাইগ্রেন্ডিসা সহ সর্বত্র ট্রেকের উপর পাহাড় দশা মাটির ডিবি তৈরি হয়েছে পঁচাত্তর কিলোমিটার অংশে সুরঙ্গের মুখ মাটিতেই প্রায় বন্ধই মুপায় একদিকে ট্রেকের নিচে মাটি পাথর নিশ্চিহ্ন অন্যদিকে দুইশো মিটার পুরো দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে রেলকর্তারা জানিয়ে দিয়েছে পনেরো দিনের আগে পাহাড় লাইনের উপর থেকে মাটি সরিয়ে ট্রেক মেরামতির কাজ শেষ হবে না তাতে বিভাগে পড়েছেন লকডাউনে আটকে পড়া বিপন্ন মানুষগুলো দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর কেউ শ্রমিক এক্সপ্রেস কেউ বিশেষ ট্রেনে আসতে চাইছিলেন তাদের এখন অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করার নেই পরবর্তী স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা করিমগঞ্জে আরও দুইজন করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার কথা টুইটে জানালেও শিলচর মেডিকেল কলেজের রিপোর্টে সংখ্যাটি পাঁচ এরা হলেন গোলালিয়ার মনসুর আহমেদ খাগাইলের কয়েস আহমেদ কোটামনির সাব্বির হোসেন এবং করিমগঞ্জের আলিমুদ্দিন জয়নুল হক 
শেষ দুইজনে করিমগঞ্জের ঠিক কোথাকার রিপোর্টের উল্লেখ নেই এছাড়া কাসারে যার পজিটিভ বলে ধরা পড়েছে তিনি হলেন হরিনগরের উনিশ বছরের তরুণ মঞ্জুর হোসেন করিমগঞ্জের আক্রান্তদের সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি অবশ্য এইটুকুই নয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যখন দুই মেডিকেল কলেজের রিপোর্টে পাঁচ জানা যাচ্ছে সেই সময় শিলচরের সাংসদ তথা মেডিকেল কলেজ পরিচালনা সমিতির উপসভাপতি ডক্টর রাজদীপ রায় তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছেন করিমগঞ্জে নতুন এগারো জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে তিনি অবশ্য কোনো নাম ঠিকানা উল্লেখ করেননি পরবর্তী শিলচর বিমানবন্দর থেকে গতকাল তিনটি বিমান চলাচল করেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে গতকাল শিলচর বিমানবন্দর থেকে দুইশো জন যাত্রা করেছে এর মধ্যে শিলচর গুহাটি দিল্লি বিমানে সাতাত্তর জন এবং কলকাতাগামী দুটো বিমানে একশো চব্বিশ জন যাত্রী ছিলেন অন্যদিকে শিলচরে গতকাল মোট দুইশো আটষট্টি জন যাত্রী এসেছে এর মধ্যে গৌহাটি ও দিল্লি থেকে একানব্বই জন এবং কলকাতা থেকে একশো সাতাত্তর জন যাত্রী শিলচরে এসেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে আজ শিলচর থেকে দুটো বিমান চলাচল করবে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল গতকাল কোভিড উনিশের প্রাদুর্ভাবের জন্য ঘোষণা করা লকডাউনের ফলে দেশের বিভিন্ন অংশে আটকে পড়া আসামের দুই লক্ষ উনত্রিশ হাজার লোককে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পালন করা ভূমিকার খোঁজ খবর নেয় তিনি বলেন যে স্বাস্থ্য পুলিশ পরিবহন ইত্যাদির মতো বিভাগের অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্য রাজ্য সরকার এই বিশাল সংখ্যক লোককে কোনো অসুবিধা ছাড়াই ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে গৌহাটির আসাম দক্ষতা বিকাশ অভিযানের কার্যালয় স্থাপন করা কোভিড উনিশ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে দেশের অন্যান্য অংশে আটকে পড়া লোকেদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্মের সাম্প্রতিক স্থিতির পর্যালোচনা করার পর সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথাবার্তার সময় মুখ্যমন্ত্রী কথা বলে তিনি একই সঙ্গে আসাম দক্ষতা উন্নয়ন অভিযানের সুদক্ষ নামের একটি ডিজিটাল পোর্টালও চালু করে এই পোর্টালটির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফিরে আসা লোকদের দক্ষতা শনাক্তকরণ তথা তাদের নিযুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলে শ্রী সোনোয়াল উল্লেখ করে আঠারো থেকে চল্লিশ বছর বয়সের লোকেরা এই পোর্টালের মাধ্যমে নাম পঞ্জীয়ন করতে পারবে এবং তাদের দক্ষতার ভিত্তিতে দক্ষতা বিকাশের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে প্রশিক্ষণের শেষে আসাম দক্ষতা উন্নয়ন অভিযান প্রশিক্ষার্থীদের স্বনিযুক্তির জন্য ব্যাংকের ঋণ লাভ করার ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদান করবে পরবর্তী আসাম মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ আগামী ছয় জুন দুই বর্ষের হাইস্কুল শিক্ষান্ত মাদ্রাসা পরীক্ষার ফলাফল কেবলমাত্র ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে বলে ঘোষণা করেছে প্রতিরোধ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে পরিষদের অধ্যক্ষ রমেশ চন্দ্র জৈনিকতা জানিয়েছে তিনি বলেন যে ছাত্র ছাত্রীরা চোদ্দটি ওয়েবসাইট সহ সেবা রিজাল্ট আসাম নামের অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ফলাফল জানতে পারবে পরবর্তী ভারতীয় রেল মন্ত্রকের উদ্যোগে চালানোর চার হাজার একশো পঁচপান্নটি শ্রমিক বিশেষ ট্রেনে এখনো পর্যন্ত সাতান্ন লক্ষ যাত্রীকে তাদের নিজ গৃহে রাজ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ অধিকারিক শুভানন্দ চন্দা জানিয়েছেন যে আশিটির বেশি শ্রমিক বিশেষ ট্রেন এক লক্ষ পঁচিশ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে উত্তর পূর্বে এসেছে শ্রী চন্দা আরও জানান যে শ্রমিক বিশেষ ট্রেন ছাড়াও পনেরো জুড়া বিশেষ রাজধানী এক্সপ্রেস সহ দুশোটির বেশি যাত্রী ট্রেন দেশের বিভিন্ন শহরে থেকে চালানো হচ্ছে পরবর্তী সারা ভারত কৃষক সভার কাছার জেলা কমিটির পক্ষ থেকে অবিরাম বৃষ্টির ফলে লক্ষ্মীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জয়পুরে ভূমিধসে একই পরিবারের সাত জনের মৃত্যু সহ বরখলা বিধানসভা কেন্দ্রের হাতিসরা ও শ্রীকুনার নদিয়াপুর গ্রামের তিনজন আহত এবং বেশ কয়েকটি বাড়ি ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে কৃষক সভার পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনের কাছে ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সেজন্য আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে এদিকে এস ইউসিআই দলের কাছার জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শিলচর শহরের রাঙ্গির খাল সহ বেশ কয়েকটি নালা নর্দমা পরিকল্পিতভাবে খনন করার জন্য দাবি জানানো হয়েছে এছাড়াও দলের পক্ষ থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জেলার সব কয়েকটি বাংগা নদীবাদ মেরামত এবং শিলচর লামডিং রেলপথের দশ সরানোর কাজ সম্পন্ন করতে দাবি জানানো হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকার কোভিড উনিশ প্রতিরোধে মুখ্যমন্ত্রী আসাম আরোগ্য নিধি তহবিলে গতকাল গৌহাটি সচিবালয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হাতে এক লক্ষ টাকার অনুদান তুলে দিয়েছে এদিকে হায়লাকান্দি জেলার সাতজন কোভিড উনিশে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর শিলচর মেডিকেল কলেজ থেকে সারা দেওয়া হয়েছে হায়লাকান্দির জেলার যুগ্ম স্বাস্থ্য সঞ্চালক রমেশ চন্দ্র দ্বিবেদী এই তথ্য প্রকাশ করেছে তিনি জানান যে এখনো পর্যন্ত হায়লাকান্দি জেলায় ছয়চল্লিশ জন ব্যক্তি কোভিড উনিশে পজিটিভ শনাক্ত হয়েছিলেন জেলার দলেশ্বর যাত্রী নিরীক্ষণ কেন্দ্র একশো উনত্রিশ জন ব্যক্তি সোয়াব স্যাম্পল সংগ্রহ করা হয়েছে বর্তমান জেলায় পাঁচশো উনষাট জন ব্যক্তি প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন বলেও তিনি জানিয়েছেন হায়লাকান্দি জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে জানানো
গতকাল পঁচিশ জনকে এস কে রায় সিভিল হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে এবং চার জন কোভিড আক্রান্ত রোগীকে শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা পরিবারগুলির কাছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে জেলার প্রায় পাঁচশো ষোলোটি পরিবারের কাছে ইতিমধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিদের কাছে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য বাইরে না আসার অনুরোধ করা হয়েছে প্রশাসন থেকে গড়ে গড়ে গিয়ে চাল ডাল তেল আলু পেঁয়াজ ডিম দুধ শাক সবজি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে জেলা উপায়ুক্ত মেঘানিধি দাহাল জানান যে রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা পরিবারগুলির কাছে শুষ্ক খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে উপায়ুক্ত শ্রী দাহাল আরও জানান যে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা লোকেদের প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃষ্টি রাখা হচ্ছে যাতে তাদের কোনো অসুবিধা না হয় জেলা উপায়ুক্ত শ্রী দাহাল হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা লোকেদের কোনো অসুবিধা হলে কন্ট্রোল রুমে ফোন করতে অনুরোধ জানিয়েছে কন্ট্রোল রুমের টেলিফোন নাম্বার হচ্ছে শূন্য তিন আট চার চার দুই দুই তিন তিন সাত সাত পরবর্তী দেশে করোনা পরিস্থিতির উন্নতি কিংবা প্রতিষেধক বের না হওয়া পর্যন্ত স্কুলগুলিকে বন্ধ রাখা হোক এমনটাই দাবি দেশব্যাপী অভিভাবকদের সারা দেশের প্রায় দু লক্ষ অভিভাবক এ নিয়ে একটি দাবিপত্র স্বাক্ষর করেছে যা প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছিল স্কুল কলেজ কোচিং সেন্টার কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খোলা হবে জুলাইয়ে তবে তার আগে রাজ্য সরকারগুলি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি আলোচনা করে নেবে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে স্কুল খোলা নিয়ে এই ঘোষণা সরকারের খারাপ সিদ্ধান্ত এটা আগুনের সঙ্গে খেলা করা হচ্ছে বর্তমান শিক্ষাবর্ষ ই লার্নিংয়ের মাধ্যমে চালানোর দাবি তোলা হয়েছে অভিভাবকদের তরফ থেকে অভিভাবকদের তরফ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যদি ভার্চুয়াল লার্নিং নিয়ে স্কুলগুলির দাবি সত্যি হয় তাহলে বাকি শিক্ষাবর্ষটা কেন একইভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে না প্রশ্ন তোলা হয়েছে পরবর্তী ভয়ঙ্কর ভূমি দোষে মঙ্গলবার বরকপতকার তিন জেলার একুশ জন ব্যক্তির হৃদয় বিধায়ক ও মর্মান্তিক মৃত্যুতে বুধবার এস ইউসিআই দলের কাসার করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সুখ জ্ঞাপন করা হয় শিলচর দলের উকিল পট্টিস্থিত জেলা কার্যালয়ের সামনে করিমগঞ্জ শহরের মেন রোডের পাশে এবং হাইলাকান্দির শিববাড়ি রোডে সুখবেদি স্থাপন করে দলের নেতাকর্মীরা এক মিনিট নিরাপত্তা পালন করে উল্লেখ্য যে কাছার জেলায় জয়পুরের নিকটবর্তী কোলার পার গ্রামের সাতজন করিমগঞ্জ জেলার শ্রীমন্ত কানিশাইল জিপির দুই পরিবারের ছয়জন এবং হাইলাকান্দির বটের বাজার মোহনপুর ইত্যাদি স্থানে চারটি শিশু সহ আট জনের প্রাণহানি হয় এছাড়া বহু মানুষ মারাত্মক আঘাত পেয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছে দলের পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে রাজ্য সরকারের নিকট তিন জেলার প্রত্যেক বিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান আহতদের উপযুক্ত চিকিৎসা এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান অবৈধ খনন বন্ধ করা আগাম সতর্কতা জারি করা ভূমিদোষের আশঙ্কা থাকা এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদস্থানে বসবাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা ইত্যাদি দাবি জানানো হয় পরবর্তী মঙ্গলবারের প্রবল বৃষ্টিতে বরাকপত্যকার চা শিল্পের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে অধিকাংশ বাগানে জল জমে পাতা নষ্ট হয় অনেক বাগানে রাস্তাঘাট ভেঙে পড়েছে জলের তলায় চলে যায় শ্রমিকদের বাড়িঘর চায়ের পাতারও ক্ষতি হয়েছে বেশ কিছু বাগানে বেশি লোকসানের মুখে পড়তে হয়েছে রতনপুর দয়াপুর কাশি প্রভৃতি বাগানকে রতনপুর বাগানে জমা জল ফ্যাক্টরিতে ঢুকে পড়ে শ্রমিকদের অনেকের গড় বাসি নিয়ে চা গাছেরও প্রভূত লোকসান হয়েছে পরবর্তী কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে যে দেশে কোভিড উনিশে আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হওয়ার হার আটচল্লিশ দশমিক শূন্য সাত শতাংশ এবং আজ পর্যন্ত এই ভাইরাস থেকে দেশে এক লক্ষেরও বেশি লোক সুস্থ হয়েছে মোট এক লক্ষ তিনশো তিন জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত লোক সুস্থ হয়েছেন বলে জানানো হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় চার হাজার সাতশো ছিয়াত্তর জন লোক সুস্থ হয়েছেন এবং আট হাজার নয়শো নয় জন নতুন করে কোভিড উনিশে আক্রান্ত হয়েছে এই নিয়ে দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা হচ্ছে দু লক্ষ সাত হাজার ছয়শ পনেরো জন স্বাস্থ্য মন্ত্রক থেকে জানানো হয়েছে যে গত চব্বিশ ঘন্টায় দুইশো জনের মৃত্যু হয়েছে এবার শেষ খবরটি সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে কাছার জেলায় বন্যার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে অবিরাম বৃষ্টির ফলে বরাক তার উপনদীগুলির জল ফুসতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সাত জেলার বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এদিকে কাসারে এখনও বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলেও রং বদলে মুহূর্ত লাগবে না কারণ কাসার জেলার অধিকাংশ নদীবাদের অবস্থা নড়বড়ে এবং বহু জায়গায় উন্মুক্ত এইসব উন্মুক্ত জায়গা দিয়ে বিনা বাদায় জল ঢুকে প্রায় প্রতি বছর জেলার মানুষকে চরম ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয় সেই ট্রেডিশন বজায় রেখে প্রতি বছর বন্যার জলে হাজার হাজার মানুষের ঘরবাড়ি সহ খেত খামার ও গোবাদি পশুর মৃত্যু হয় বন্যা আসলেই জলসময় বিভাগকে সক্রিয় হতে দেখা যায় কিন্তু মাটির বস্তা দিয়ে প্লাবনের জল টেকানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা করা হলেও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে
शालचापड़ा गागड़ा पहाड़ बरक नदी अकेज डाइकर जो प्रति बसर बनार जल नैशनल हाईवे उठे एदि के अनेक दिन थे स्लुईच गेट कलवार्टगुल आशंकाजनक अवस्था तकाय बरक सह अन्य नदीगुल जल इतिम्य विभिन्न निम्न जनबसतिपूर्ण एलिक जल ढुके पड़े से यही आज के सकाल विशेष विशेष खबरगुली भिडियो अवश्य लाइक शेयर कर देवे